他就是杀害王玉的真凶。是他，他是欧少夫人娘家的手下，叫周显。杀害王玉，挑拨你我之间的关系，这一切都是欧少夫人的设计。不会的，我了解欧少夫人的为人，她不会这么对我的，我是不会相信你的。少夫人，这个人，我在欧家门口见过。脸上有一块很大的黑痣，所以我一下子就认出来了。不会的，欧尚夫人不会这么对我的。可是自从您出事以来，欧尚夫人就一直避而不见呢。所以，所以是欧尚夫人派人杀了世子。让我相信凶手是任坤，还利用我去徐家闹事。如今他的目的已经达成，就拒我不见，弃我于不顾了。我还问过江少夫人，只怕王家过继一事，也有他的推波助澜。夫人，原来，原来这一切都是他设计的，是他害死了世子。让我失去了孩子，我中了他的计。二姐，二姐，二姐你去哪儿？我要让天下人都知道他的罪行，我要让他好看。哎呀，你先冷静一点。周贤已经扛下了所有的事情，他说只是因为私仇杀了王玉，撇清了和欧少夫人之间的关系。我们现在奈何不了他。二姐，其实只要找到真正的凶手，你的目的就达到了。茂国公会给你一个公平的待遇。不用你教我，我知道怎么做。别以为我会感谢你，这是你欠我的。二姐。你的那个妹妹和永平侯夫妻恩爱，如胶似漆。如果你的妹妹在永平侯的面前替你说几句话，啊，还是起作用的。少夫人，我把她当姐妹，她却欺骗利用我，绝不能就此罢休。少夫人，您想怎么做？当初，他利用我给徐家难堪，以达到目的。如今，我要以其人之道还治其人之身。金莲，明日一早你去趟罗家，给我大哥送封信。是。少夫人出来了，不是说没在家中吗？难不成我这是见鬼了吗？最近家中事情比较多，看来是我的下人怠慢了你，是吗？王少夫人是来找我的吗？你别装了，我都知道了，我夫君就是你害死的。王少夫人，说话可要注意一些，咱们两个可都是在京师有头有脸的人，别让别人看了笑话。你今天要不说清楚，就休想离开。你害死了我夫君，害死了我孩子，今天你必须给我个交代。
你说清楚，你放开我。他们议论的可是欧家的少夫人？今天不说清楚，你就别想走。出了何事啊？你把雪走。本王于是人婚所害，你为何嫁祸给我？你是不是疯了？真凶已经被抓，你难道还想抵赖不成？凶手我都已经见过了，就是你娘家周家的人。你不仅让人害死我夫君王玉，还挑拨离间，利用我去算计永平侯，当真打的是一手好算盘。你。你再敢胡说，你就莫怪我对你不客气。听闻王玉被周家人心里清楚，难道真的与欧家的少夫人有关系？那与欧少夫人争执的女子，唤王玉为相国，那岂不是说？惭愧啊，正是社妹。前段时间闹得满城风雨，想必李兄也听说了，却没想到这其中还有此等内情。放开我！你们想干什么？你害死我夫君，还想杀我命可不成？杀人了！杀人了！救命啊！杀人了！你们两个还愣着干嘛？想跟我斗，你也不看看你有没有这本事？以后再敢胡闹，就不是一个巴掌这么简单。二妹，大哥，欧少夫人。不知舍妹哪里得罪了你，竟然当街动粗。罗大公子来的正是时候，令妹应该是失心疯，你应该把她带回家，好好管着才是。别让她在这儿胡言乱语、污蔑我，不然的话，我会追究到底的。大哥，我没有胡言乱语，那周家下人定是他指使的。金莲曾在他家门口见到凶手出入。凶手虽是周家的人，但应该是私人恩怨，与我有何干系？刚刚还说任坤是凶手，怎么这下藏不住了吗？你也不要得意，凶手早晚会供出你来的。休得胡言！欧少夫人纵奴行凶，杀人栽赃，不知欧侍郎和周尚书是否知晓？你们把这些闹事的人！都往混走！欧少夫人身为礼部尚书之女，当真是大家风范。今日真是让李某大开眼界。又冒出一个爱管闲事的人，你是谁啊？在下与罗兄乃是同窗，同为翰林院庶骑士。今日本来没想多管闲事，但眼见欧少夫人这般卑劣的行径，忍不住。想去与我那些同僚同窗们说上一说，也好，论个是非曲直。放肆你！欧少夫人也不必多说，真相究竟如何，想必督察院自然会调查清楚。